Hi YouTube! Isa na namang tutorial para sa AutoCAD. Tuturo ko sa inyo mga commands na sana alam ko na nung nagsisimula ako maggamit ng AutoCAD. Tara, simulan natin. Ang una, change text. Tulad nito. Gusto ko siyang palitan. Kaya lang iisang linya lang siya. Kasi text lang siya. Hindi siya multi-text. Ngayon, kung gusto mong gumawa ng multi-text, magta-type pa uli ako. Multi-text. Tsaka ako itatype uli yung... May faster way pala doon. Itong text na to, pwede mo na siyang i-convert to multi-text. Nasa, nasa Express Tool siya. So, ang command no, sa Express Tools is text to m text. Napaka-simple. Click nyo lang yung text na gusto nyo palitan. At double click. Ayun, multi-text na siya. Ang susunod na command naman ay wipe out. Tulad nito, ito yung furniture, ito yung tiles. Ngayon, gusto ko, hindi natatakpan yung natatakpan yung furniture yung tiles. So, ang usual na ginagawa natin, pinitrim pa natin yun. Pero may mas mabilis na way. Subukan natin. Type lang, wipe out. Wipe gumawa ng box then C for close kung makikita nyo ayan na yung shape so, pwede nyo siyang ilagay dyan para takpan nyo yung likod ng kama tapos click nyo lang yun at yung tiles at send to back Diba mga kabaryo? Napakabilis. Pwede ka rin pumunta dun sa block. At yun na ang lagyan mo ng white out. Mumuha ka lang ng polyline. I-trace mo lang yung kama mismo. Dapat polyline siya, walang curve. Kung hindi, hindi siya pwede gawin yung white out. Tapos, point out. Tapos, select polyline. Yes. Para burahin nyo yung ginawa natin. Natakpan siya. Itagayin nyo lang siya sa dulo. Send to back. Draw order, send to back. Close. Burayin natin yung dati natin na doon. Kasi ito, send na lang natin sa back ulit. So kahit i-move-move nyo yung furniture, nakatrim na siya ulit. susunod naman ay copy as block. So, ang normal na copy, ipili natin yung object, then copy, CO, then click. Tapos ililipat natin. Ngayon, paano kung napakalayo ng paglilipatan mo? Parehas lang naman. Pero kunwari, nandun sa malayang drawing. Medyo mahirap siyang gawin. May mas madaling paraan. So, piliin lang uli ang drawing. Tapos, tapos, control, shift, plus C. Ayan. Pagkatapos nun, para ma-paste dito, control, shift, and B. Kung makikita nyo, may base point siya every time. So, madali siyang i-copy and paste. 
kahit dito, pwede nyo i-place to it based on that base point. Control shift C lang and control shift V. Pagkatapos nun, ang pangalan nitong black na ito, iba na, hindi na maidindihan. Ay gusto natin palitan para madaling i-select next time pag gusto natin mag-insert ang block. Madali lang. Type lang screening. Tapos blocks. Tapos hanapin lang yun. Tapos palitan according. Deleten. Double click. Anong pangalan niya? Or i-copy mo na lang. Cancel. Then type rename. Blocks. Hanapin. And then rename ito kung anong bagong pangalan niya. Pag dinouble click natin, column na pangalan. Ang next naman ay properties. Parang ito. Gusto ko, medyo mas malaki yung dimension. Pero itong dimension lang na ito ang gusto ko magpantan. Ayaw ko na siyang gawa ng bagong textile. Pwede nga gawin yan sa properties. Press Ctrl 1. Tapos palitan nyo lang yung fit. Yan. So, siya lang ang lumaki. Napakadali, di ba? Ang mga kabaryo. Ganun din yun sa mga blocks. Pag clinic mo yung blocks, pwede yung palitan yung scaling niya. yung XYZ kaya very powerful yung properties tab pag gumagawa tayo ng drawing gusto natin i-isolate yung ibang parts ng layers tulad nito for example yung wall napakahirap gumawa ng drawing na naka-on yung ibang layers Anong ginagamit namin? Lay, ISO. Layer isolate lang. Type nyo lang yun, then i-click nyo yung object na gusto nyo. I-isolate. So, lahat ng layer na yun ay mapupun ma-isolate. Magiging white lang. Tapos yung iba, gray. As you can see, grayed out yung iba. At ito lang ang pwede natin dalawin. Kahit i-move natin yan, sila lang ang nagagawin. Pag natapos na kayo, play an ISO. Pwede rin gamitin yung lay on or lay off. Yan. So, na-off lahat ng layer na nandun. Lay on naman. para bumalik sa lahat. Kung minsan, may mga overlapping lines tayo. Ayan. Pwede tayong gumawa ng bagong linya at burahin yung mga luma. Or, pwede natin gamitin yung command na overkill. Overkill, pagkasamahin niya lahat yung linya na yan. Pag nag-overlap sila. Subukan natin. Sinelect natin yung tatlong linya na nag-overlap. Ayan. Tapos i-click lang dito, do not break point lines. Ito yung tolerance niya kung gano'ng mag-click. Try natin. Tignan nyo, naging isang linya na lang siya. Napakaganda niyan para pag linis ka na ang inyong mga problem. Kung minsan, hindi nakalayer yung mga drawings mo, gusto mo lang siyang i-hide for now. Pwedeng gawin, pwedeng pwedeng gawin 'yon. Click mo lang ito. Hindi by layer ang pagka-hide mo. Then type hide object. Yeah. Hide object. Yeah. So naging malinis siya. So, pwede mo nang makita, pwede mo nang i-plot. 
at kung ano-ano pa. Pagkatapos, pag natapos ka na dyan, pwede mo na siyang ibalik ulit. Unhide objects. Ito naman, kung paano mag-select ng objects. Nahihirapan tayo mag-select. Kunwari ito, kukunin natin sa baba. Mapipili natin lahat. E paano kung ito lang yung gusto natin pili? Ang laki pala ng pagkakaiba. Yung select, galing sa baba, pataas. Select, sa baba. Green ang nakikita niya. Ayan, green. At, pag select naman, galing sa taas blue. Tingnan nyo iba ang na-highlight pag blue ang ginagamit natin. Hindi niya mapipili lahat. Sana makatulong yon sa mga bagong autocad. Ito naman, yung madaling pag-insert ng image sa autocad. Puntahan lang yung folder kung nasaan yung image at hilain mo sa autocad. Napaka-simple, di ba? At kung minsan, kung gusto mong palitan yung opacity nito, may option pala yan. Piliin lang ang image. Right click. And image. Then adjust. Nakikita nyo, pwede na siyang palitan. Contrast at brightness niya. At kung gusto naman i-trace, kunwari floor plan ang inyong nilagay, Pwede mo i-fade para madali kang mag-trace. Ang last na tip, pag natapos nyo lahat ang drawing, ngayon ipapadala nyo na sa kliyente. Napakadali lang. Isisave nyo lang ito, isisave nyo lang yung mga pictures, at isasama sa isang folder. Pero may mas madaling paraan. Punta lang dito. Tapos, publish. Tapos, e-transmit. Tatanungin niya kayo kung isi-save niyo drawing. I-save niyo lang. So, kung makikita niyo, nandito na yung drawing, nandito yung attachment na picture, nandito na rin yung mga plot styles ninyo. Pag pinuntaan niyo yung folder, makikita niyo, nandun na yung zip file. At binugsan nyo yung zip file, nandiyan na lahat. So, minsan ang pag-send. Sana ang video na ito ay makatulong sa mga bagong arkitekto at mga drops na natin na gumagamit ng otakan. Salamat!